நேயர்களுக்கு வணக்கம் குழந்தைகள் ஏன் தோல்வியை ஏத்துக்கிறத மறுக்கிறாங்க தோல்விங்கிறது வந்து யாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் கிடையாது குழந்தைகளாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் யாருக்கும் பிடிச்ச விஷயம் கிடையாது ஸோ அது வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப எல்லாருமே தெளிவாக இருப்பாங்க பட் தோல்வின்னு ஒன்று வந்துருது அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கிறதுல வந்து ஓகே இது நடக்கிறது தான் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அது இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சாப்பிடாமல் இருக்காங்க அதுக்காக ரொம்ப அழகாங்க அவங்களால அதை விட்டு வெளியே வர முடியல சாதாரணமாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா குழந்தைகளால் தோல்விகளை ஏற்றுக்க முடியலை அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பெற்றோர்கள் தான் நம்ம எப்போதுமே நீ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கணும் எப்போதுமே வந்து நீ ஃபஸ்ட் ரேங்க் தான் வரணும் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்கணும் நீ செகண்டோ தேர்டோ வந்துடக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம தான் சொல்லி வளர்க்குறோம் குழந்தைகளை அதனால வந்து அவங்க பின்தங்கினா அவங்களால ஏற்றுக்க முடிய மாட்டேங்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெற்றோர்கள் ஒரு பெரிய காரணம் எப்போதுமே வந்து அவங்க ஏதாவது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் சின்ன வயசில் குழந்தைகள் வந்து கேட்கும்போது க்யூட்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் கேட்ட உடனே வாங்கி கொடுத்துருவோம் இப்போ ஒரு பொம்மை கார் கேட்டால் வாங்கி கொடுத்துருவோம் ஒரு பொம்மை கேட்டால் வாங்கி கொடுத்துருவோம் அவங்க வேற ஏதோ கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவோம் நாளைக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் உங்களால் வாங்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்போ என்ன செய்வீங்க அப்ப வந்து நீங்க நோ சொல்லி தான் ஆகணும் ஆனா அந்த நோவை ஏத்துக்கிறதோ அந்த தோல்வியை ஏத்துக்கிறதோ அந்த குழந்தையால கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா நீங்க அது வரைக்கும் நோ சொல்லல உங்களோட இயலாமையால நீங்க நோ சொல்றீங்களே தவிர அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நோ சொல்லணும்னு நினைக்கவே இல்லை அந்த குழந்தைக்கு அது தேவையா இல்லையாங்கிறத பத்தி நீங்க ஆராயவே இல்லை அப்படி அந்த குழந்தைய செல்லமா நம்ம என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்தாலும் வறுமை தெரியாம அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம அப்படி வளர்க்கும் போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து கட்டாயம் ஒரு காலத்துல நீங்க சொல்ல போற நோவை ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி எப்போதுமே ஜெயிக்கணும் எப்போதுமே நீ தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்க்கும் போது கண்டிப்பா அந்த தோல்வியும் ஏத்துக்க முடியாது குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நீ போடுற எஃபர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குழந்தை வந்து அறுபது மார்க் வாங்கிட்டு இருந்த குழந்தை திடீர்னு எழுபது மார்க் வாங்குறானா அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது ஏன்னா அறுபது வாங்கினா உங்களோட எஃபர்ட் வந்து பத்து மார்க்குக்கான எஃபர்ட் தான் எழுபது வாங்குறது இதே வந்து பதினஞ்சோ இருபதோ வாங்கிட்டு இருந்த குழந்தை திடீர்னு ஒரு ஐம்பது மார்க் வாங்குறாங்கன்னா அது அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ நீங்க அப்போ வந்து நீங்க அங்க பாராட்ட வேண்டியது அந்த ஐம்பது மார்க் வாங்கினா அந்த குழந்தைய அதுதான் அங்கே அச்சீவ்மெண்ட் அங்கே எஃபர்ட் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கிறது தான் நீங்கள் பாராட்டணும் எல்லாருக்கும் எஃபர்ட் ஒரே மாதிரி கிடையாது நல்லா படிக்கிற குழந்தை எண்பது மார்க் வாங்கிட்டு இருந்த குழந்தை திடீர்னு நூறு வாங்குறது அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை எப்போதுமே வந்து படிக்க முடியாத குழந்தை வந்து அங்கே நாற்பதோ ஐம்பதோ வாங்குறது தான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ எஃபர்ட்டை பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தோல்விகள் பெருசாக தெரியாது ஸோ தோல்விகளை அவங்களால ஏற்றுக்க முடியும் நம்ம எஃபர்ட் போட்டோம் எப்போதுமே அந்த குழந்தையோட அதாவது ரிசல்ட்டை வந்து பாராட்டாதீங்க அவங்க ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டாங்க ஒரு தேர்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டாங்கன்னு பாராட்டுறதை விட நீங்கள் அவங்க போட்ட எஃபர்ட்டை பாராட்டுங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களோட ஸ்கோர் இப்படி இருந்திருக்கு இந்த டைம் அவங்களோட ஸ்கோர் இவ்வளவா அதிகமாக இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்போ பாராட்டு அவசியம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின குழந்தைகள் ஃபஸ்ட் ரேங்கே வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக பாராட்டு அவசியம் அவங்க போட்ட எஃபர்ட்க்கான பாராட்டாக இருக்கணுமே தவிர அவங்க வாங்கின ரேங்க்கான பாராட்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த ரேங்கிங் வைஸோ இல்லை அவங்களோட அதாவது இவங்க வாங்கினாங்களா ஒரு போட்டிக்கு போகிறாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்காங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு பரிசு வாங்கிட்டு வராங்கன்னா அந்த பரிசுக்கான பாராட்டாக இல்லாமல் அதுக்காக அவங்க எவ்வளோ உழைச்சாங்கங்கிறதுக்கான பாராட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் அவங்க பரிசும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பரிசை வச்சு நீங்கள் பாராட்டாமல் அதை வச்சு பாராட்டும் போது அந்த குழந்தையால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ தோல்வியே அடைஞ்சிட்டாலும் வீட்டில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை அதுக்காக எவ்வளோ ட்ரை பண்ணினாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த எஃபர்ட்டை எப்போதுமே பாராட்டாமல் விட்டுறாதீங்க அப்போ தான் திரும்ப திரும்ப எஃபர்ட் போடணுங்கிற அந்த எண்ணம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த குழந்தைக்கு வரும் அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து எப்போதும் ரிசல்ட்டை பாராட்டாமல் இருக்கிறதுனால தோல்வியை ஈஸியாக ஏற்றுப்பாங்க குமுதம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்